Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, maguguto mga ating kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi po ako sa pagbibigay ng makabuluhan at sariwang impormasyon sa ating mga kababayan. Ngayon pong araw na ito ay uh, tatalakayin ko po ang uh, ang uh, tamang uh, pagdilig sa ating mga alaman ano o yung tubig na dapat ay ating ipandilig. Sasagutin ko po yung uh, tanong sa mga viewers natin. Uh, bumili daw po sila ng halaman o nagtanim sila ng halaman nung uh, una ay maganda naman tapos unti-unting uh, pumangit at uh, hindi nila napalaking uh, maayos at uh, dinilidilig naman daw araw-araw no? ang uh, tatalakayan po natin napakalagang bagay po dyan lalo na po nandito kayo sa Metro Manila katira yung uh, urban gardening ano? uh, pag ganito po pamamaraan meron pa pong isang nagtanong sa akin eh, bumili daw po siya ng napakagandang uh, halaman no? inunin niya sa kanilang bahay at dinidilig naman daw araw-araw pero unti-unti raw uh, nanilaw at uh, pumangit ano? at unti-unting namatay yung kanyang uh, halaman so isa po uh, sasagutin po natin ang uh, mga tanong na yan kung ano pong dapat na ating uh, ipandidilig na tubig sa ating mga halaman okay, number one po ay uh, maganda pong uh, ipandilig sa ating mga halaman kung po kayo kukuha ng tubig sa inyong uh, mga poset dito po sa Metro Manila huwag po munang uh, huwag po kayong kukuha doon at ipandidilig nyo kagad dapat po ay pasingawin nyo po muna bakit po kailangan pasingawin? Kasi po yung tubig dito sa Metro Manila mula po sa Nawasa ay may chlorine po yan. So kahit po gano'ng kaganda ang alaman mo kapag kumuha po kayo ng tubig doon sa poset at direct na po rin yung ipandilig, pinandilig sa inyong mga alaman, unti-unti nga po mamamatay ang iyong mga alaman dahil nga po ay may chlorine ano? yung tubig na nandiyan dyan sa ating mga poset. Dapat po ay uh, ipatining nyo po muna yan. Ipunin nyo ngayong araw, bukas nyo po siya ipandidilig. Within 24 hours, mas maganda. No? Uh, dapat ay nakatining siya. Second, ang maganda pa pong uh, ipandilig sa ating mga laman, ang, uh, lalo na po ito, subok na subok ko na, dahil uh, meron po akong aquarium. Ano? Yung pong tubig sa aquarium, may alaga po akong isda. Ang tawagin ko nga po ay bubbles. Uh, bubbles ano? uh, napalaki ko na po siya. Dati po na gagalito lang po yun ang bilin ko. Ngayon po ay uh, ano na siya, nasa 15 inches. Ano? Yung pong aking aquarium ay uh, nasa uh, uh, 75 ba galon ang uh, tubig na laman niya. Alos uh, mapuno na po siya doon sa 75 galon. Ganun na po kalaki yung aking alagang arwana na pinangalanan kong bubbles. Ano? So yung pong tubig, kapag po nililinis nyo, kung meron kayong... Uh, Meron kayong aquarium, kapag po kayo naglinis ng uh, inyong aquarium, bumpong tubig na pinagkuhanan ninyo, doon sa inyong aquarium, sa inyong alagang isda, ay huwag nyo pong itapon. Napakaganda po yan sa ating mga halaman. Ano man pong itinai ng inyong uh, alagang isda, ay magsisilbi pong fertilizer sa ating mga alaman. So, ngayon po, ay uh, uh, huwag nyo na pong itatapon. Ha? Kung meron po kayong uh, aquarium dyan, meron kayong alagang isda, yung pong, uh, yung pong tubig doon sa, sa inyong uh, uh, aquarium kapag kayo naglinis ay pandilig po ninyo sa, ating, uh, sa inyong mga alaman. Third, yung pong uh, ugas bigas. Ano? Napakahalaga rin po niyan. Uh, parami pong uh, uh, nutrients na taglay yung ugas bigas. Ipandilig nyo po kapag po kayo nagsaying, uh, siyempre po yung ugas niya, ang gandalawang ugas po yung ating ano eh, no? yung ating uh, Uh, ginagawa, uh, yung pong unang uh, ugas, yan, pa, hanggang pangalawang ugas, pwede nyo pong uh, ipandilig sa ating mga laman nung pong itatapon yun uh, marami pong nutrients na taglay so, yun po yung uh, tatlong bagay na pwede ko pong i-recommenda sa inyo ano? na ipandilig sa ating mga laman, kung po kayo uh, kung po kayo uh, ulitin ko, kung kayo po kayo nasa Metro Manila at uh, Uh, kukuha kayo ng tubig sa inyong poset huwag nyo po munang ipandilig kaagad ang dapat nyo pong gawin ay uh, uh, patinin nyo po muna pasingawin nyo po muna Nang sa ganun ay mawala ang chlorine pangalawa, ang uh, the best na nagagamitin pandilig ay kung meron po kayong aquarium pangatlo ay kung uh, 
kayo yung nagsaing yung pong pangugas bigas. Kapag ito pong tatlong bagay dito na napakahalaga ay uh, inapply ninyo sa inyong mga laman. Tiyak po yung uh, nakikita nyo sa aking background na gano'ng kaganda yung mga halaman ng magsasakang reporter. Diyon din po ang uh, magagawa ninyo. Nagtanim na po ba kayo? Nung pong nakalipas na na uh, isang linggo ay sabi ko simulan na ninyo nung map mapanood niyo po ako sabi ko simulan na ninyo na magtanim ngayong araw na ito ano? kung kayo po yung nagtanim ay tiyak po uh, ngayong oras na ito ay uh, maardes na kayo dahil ako po ang tatlong narekomendado ko sa inyo ngayon ay kangkong, kamote at alokbati ngayon po ay uh, uh, papakita ko po yung tinanim ko nung nakaraang linggo at unti-unti uh, na po tayong maardes na kita niyo po Kanina po, ayun, nagpa-arvest tayo ng uh, panangkap. So, ayun po. Okay. So, ano pa lang po ito? Nasa 10 days pa lang po yan, ano? Kasabay, ang kasabay po nito kanina, ang kasabay po nito ay, uh, saan po siya nakatanim? Yan. Ayan po. So, maliit na bote. Ang mga kasabay po nito ay uh, pinang, uh, nagpakuha nga po ako kanina ng pangsaog. Saan pong bote yan? Doon sa aming uh, KKK uh, na bote, ano? Ito po. Malita bote, 330 ml po na bote ang pinagtaniman ko yan, kangkong. Ano? Kukuha pa po ko ng isa, yung ito naman ay uh, na isang malita bote rin din. Ay ito. Ayan na po ito, kamote naman. Kita po, malago na po siya. Pwede ka na rin pong umarbes. No? Pwede ka lang umarbes. So, ang ginagamit po natin tubig dyan, uh, kapag hindi ko pa po nililinis yung aking... Uh, Uh, isda, ano uh, ng aking aquarium ay uh, yung tubig sa poset, pinapasingaw ko po muna ng, uh, ng uh, magdamag uh, tapos uh, yung ugas bigas, yun po yung ating pinandidilig sa mga yan yun po ang ganun na kaganda at maliit sa maliit na bote sa malaking bote, katamtama na bote ay pwede po kayong magtanim na tulad ng ginagawa ng uh, magsasakang reporter. So kung po uh, nagawa ito ng magsang reporter, kaya po ay magagawa din ninyo. Ano? So napakalaga pong bagay uh, na dapat nating tandaan kapag po kayo uh, uh, magtatanim kung anong dapat nating ipandilig sa ating mga alaman. Kung ito pong ganito kagandang alaman, uh, ito kagandang kangkong, ano? kapag po diniligan nyo ito ng may chlorine, unti-unti po itong maninilaw at unti-unti po itong uh, uh, mamamatay. Ano? Uh, kasi po, uh, yung chlorine na yon ay uh, hindi po maganda para sa halaman natin. So, dapat po ipatining po muna ninyo. O, kaya po, sa adok na kung meron kayong uh, aquarium or uh, ngay ngayon, minsan may umuulan na, no? paunti-unti ng umuulan sa, dito sa Metro Manila, uh, pwede po kayong yung sahod ulan. Maganda rin po nga uh, ipandilig yan na direkta sa ating mga alaman, yung pong sahod ulan. So, sana po nakapag-share ako, ano? Uh, kung gano'n po kaganda yung ating mga alaman ay ganyan din po ang mangyayari sa inyo kapag uh, sinunod nyo po yung uh, mga tinuturo ko sa inyo uh, kung gusto nyo po akong panoorin makakaroon pa ng mga, mga kaalaman uh, sa pag-aalaman dito sa Metro Manila Urban Gardening in a Plastic Battle ay i-follow nyo lang po ako no, sa aking uh, YouTube channel ang magsasakang reporter uh, subscribe lang po kayo at para nang sa ganun po Kapag may mga bago akong uh, video tutorial ay uh, maiimpormahan po kayo at mapapanood po ninyo yung mga susunod ko pong uh, uh, tutorial sa inyo. No? So sana po ay nakapag-share uh, ako ng uh, kaunting kaalaman para sa mga maghahalaman, nagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay dito sa, ating, uh, dito sa Metro Manila. Sabi ko nga po ay uh, itong uh, urban gardening ang siyang sagot sa nararanasang kagutuman ngayon ng iba nating kababayan dahil sa dahil sa crisis na ating kinakarap na COVID-19 ano uh, huwag niyo pong sayangin yung pananatili niyo lang sa bahay dapat po ay uh, magtanim kayo ng uh, iba't ibang uri ng gulay hindi po problema ang kawalan niyo ng seeds ano dahil ito pong kangkong at ang kamote alokbati ay hindi po kailangan ng seeds kapag po kayo na malengke bumili kayo ng santali at saka po yan ay pwede na pong itanim yung kanyang stock ano? ang kukunin lang naman po yan yung kanyang uh, yung dulo lang po yan yung sariwa niya at yung stock niya ito pong stock na to huwag niyo pong itatapon uh, itanim niyo po sa mga ganitong bote 10 days po ito 10 days pa lang po ito no? pwede ka nang 
Umar Best. Ano? So, pwede pa po kayong umabol sa mga hindi pa po nagtatanim sa ngayon. Ano? Pwede pa po kayong umabol dahil yung ating quarantine ano? hanggang uh, May 15 pa. So, sabi nga, itong kangkong pong ito, 10 days lang. Pwede ka nang uh, Umar Best. So, tiyak po, uh, makaka, makakalesen na po kayo sa inyong uh, gastusin. Alam niyo po, nakakatawa nitong uh, uh, unti-unti na pong napapansin ng ating mga kabayan, ng mga kasamang kong uh, reporter, ano? at ang, uh, sa industriya yung ating ginagawa dito pong uh, nakalipas na araw ay uh, feature po ang uh, magsasakang reporter sa, sa Manila Bulletin ano? uh, nung nakalipas na taon naman po ay uh, na-feature naman po tayo sa GMA7 at iba't ibang uh, uh, publication uh, iba't ibang uh, radio station ay uh, na-feature na po itong ating ginagawa ibig ko sabihin subok na subok na ano? magaganda yung ating mga halaman kung nagawa po ito ng mga sakang reporter magagawa din po ninyo so inikayat ko po kayo mag green revolution po tayo magtanim ng green leafy baseball ngayong panahon ng quarantine magandang araw po sa inyong lahat God bless us all